Ja. Wat is fout? Ik heb mijn laatste Engels toets gedopt. Weet je hoe kom je jouw Engelse toets gedopt? Hè? Die studiegroep ik was in, het niet uitgewerkt. Nee. Heb je genoeg voorbereid voor je toets? Heb jij genoeg geslaagd? Volg je een gezonde leefstijl? Besteed jij je tijd? Heb jij het Als je denkt dat je bezig is om te draaien, wordt studiegroepen een van je laatste woorden. Studiegroepen trek je in daar die laatste minuut sessies om daar die punten te krijgen. En wat er beter plek om te studie als Stellenbosse eier bibliotheek. Kan ik je helpen met iets? Jammer om te plaatsen, maar ik mijn laatste Afrikaanse toets gedreven. En wonder of jij mij kan helpen studie voor je volgende en dan kan ik gezien dat je met jou naar deur gekomen. Ja, natuurlijk. Engels is niet meer zo makkelijk als hoorstoel, nie. Ik verstaan. Oh, ja, dankie man. Ek word deur. Enige tijd, zolang jij mij net volgende keer met Afrikaans zal. Hey, um, kan je mij ook helpen met dit alsjeblieft? In mij ook alsjeblieft. Ik wil niet weer is alleen studie nie. <laughs> ja, nee, kom. Sit maar. Dan begin ons. Studiegroepen laten groep mensen samenkomen en werk studeren en elkaar helpen die werk verstaan om weer te komen. Want als je niks weet, nie, vraag die slim persoon in klas ook. Zolang je net hard werkt en een goede leeromgeving zal je dan bereikt wees. Van die sleutels om academische succes te behaal, is om vir toetsen voor te berei. Dit is baie belangrijk om je studieomgeving voorzichtig te kies. Als je van stil te hou, besoek je naast de bibliotheek. Vind een lesenaar of hoek waar je niet geplaatst zal word nie en geniet die stilte met jou boeken. Als je beter met kleer leer, sit buiten en maak kleervolle breinkaarte om inlichting beter in te neem. Partij mensen leer beter met muziek. Als je een van hulle is, zet je oorfone in en luister naar jou gunstelling muzikant en studeer. Als je makkelijk moeg raak, raak ik aan dat je bij je tafel zit in jou werk doen. Dit is belangrijk om hard te leer, maar het is ook belangrijk om een breek te vat, al is dit 10 minuten voor die klavier. Of voor televisie om een van jou gunsteling reeks te kijken, Of my gunsteling om een vinnige slaapie te neem. Tijd bestuur is noodzakelijk. Vooral als jij een stevige schedule met klasse en andere activiteiten moet bestuur. Een dag vliegt vinnig voorbij en dit dwing je om die hele nacht te werk, om stapels werkstukke te voltooi voordat jij die sak slaan en vir net een paar uur slaap. In die spoed van die semester wordt slaap gewoonlik als een onnodige liksheid beskou, vooral tijdens die bezige en stressvolle tijden. Onvoldoende slaap kan echter leid tot opwoping van moegheid en kan een negatieve uitwerking op je gezondheid het. Voldoende slaap voor moe verbeter jouw universiteitservaring soos volg. Verbeter je. Bij je studie stuit daarop dat die kwaliteit van slaap een sterk impact op gee en leer kan hee. Consolidatie wat tijdens slaap plaasvind versterk jou gee en is noodzakelijk voor die verwerking van nieuwe inlichting. Scherp aandagvlakke. Gebrek aan Voldoende slaap beïnvloedt een individu zijn vermoe om te focus, wat leidt tot ondoeltreffendheid in leer en maakt het voor hom of haar moeilijker om nieuwe inlichting te absorberen. Hoe een punte? Studenten met voldoende slaap presteren beter op universiteit. In verskye studies was studenten met voldoende slaap en diegene wat vroeger opstaan bekend om beter punten te behaal in vergelijking met nacheile. 
voldoende slaap is optimaal in geë, concentratie en prestatie op universiteit. Nou dat jij bewust is van die voordelen van slaap, maak die kiese om je lichaam met voldoende slaap te beloon. Ek gaan vir julle wees wat die effect van een ongezonde leerstijl op een mense lewe is. Hier die meisie is lui. In plaats van om haar werk te doen of iets constructief te doen, lees sy in die bed en kyk een paar van haar ginsteling reeks. Dadelijk kan jy sien dat haar rommel van baie ongezonde kos wat rondom haar le. Die enigste vorm van oefening wat sy doen is op haar verskye gange na die kombuis en terug na haar kamer toe. Dit is een gevaarlijke patroon om te volg, omdat ongezonde eet en gebrek aan oefening kan ernstig gevolge hee op een persoonse lichaam. Sy bevind dat sy altyd moeg is en voel nie baie energiek nie. Dit het een groot effect op haar akademische sukses, omdat sy altyd te moeg is om werk te doen of te studeer. Dit is belangrijk om een gezonde leefstijl te volg, zodat so een mens goed van voel. Dit is nie altyd makkelijk nie, maar dit is 100% beter vir jou gezondheid en akademiese lewe. Hoe meer energie een persoon het, hoe meer gemotiveerd word hulle om die belangrike dinge te doen wat hulle sal help om suksesvol te wees. Tijdsbestuur is die daad of proces van die beplanning en begeer uitoefen oor die hoeveelheid tijd wat op die specifieke activiteit bestuur word. Vooral om doeltreffendheid, bedrevende, bedrevenheid of productiviteit die verhoog. Die volgende stappen zal jou help om jou tijd te bestuur. Nummer 1. Maak een lijstje van die goed wat jij moet gedoen kry. Nummer 2. Wees realisties wanneer jij jou tijd beplan om genoeg tijd voor elke taak te gee. Nummer 3. Moet niet alles gelijk te proberen doen nie. Jy moet op een ding concentreer op een slag om die meer succesvol te wees. Die belangrijkheid van tijdbestuur zal determineren of jij jou doelwitte gebruik of niet. Maak dit een werkelijkse activiteit om tijd te stel voor alles. Dit zal je leven zoveel so makkelijk maken. Die Oxford Woordenboek definieert het doel als een gewenste resultaat in een mens ambitie. Dit is belangrijk om doelwitte te stel zodat so mensen hun voedering kan opsporen en hulle aspiraties kan onthou. Doelwitte gee mensen focus en motivering, wat dit een effectief methode voor succes maakt. Daar is typisch van doelwitte. Kort termijn doelwitte wat klein is en lang termijn doelwitte wat jaren neem om te bereik. Wanneer jij een nieuwe doel stel, maak zeker dat dit smart is. Dit moet specifiek wees, dit moet meetbaar wees, dit moet haalbaar wees, realistische en tijd. Daar moet een specifieke tijd wees. Hier die formule zal verzekeren dat jij jouw doelwitter in succes bereikt. Harvard Bezigheidsstudy het hier die een lichting beklem toon, waar die statistieke die volgende toon. 83% van mensen het nie doelwitter nie. 14% het doelwitter, maar dit is net een idee. 3% het hulle doelwitte geskryf. 14% wat bewuste doelwitte het, het 10 keer meer succes in vergelijking met die 83% wat nie doelwitte het nie. Die laster 3% sien 3 keer meer succes in vergelijking met die 14% wat net een plan het. Daarom sien ons die akademische succes wanneer een mens doelwitte stel.